সম্মানিত উপস্থিতি আমরা গত জুমায় আলোচনা করেছিলাম রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লামের নবুয়তের সূচনা এবং সুর আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতে কারিম যে নাজিল হয়েছে তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লামের উপর যখন কোরআনুল করিম নাজিল হয়ে গেল ওহি প্রাপ্ত হলেন তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন ওহি আসা শুরু হয়ে গেল এবার রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লামকে আল্লাহ পাক রবুল আলমি নির্দেশ দিলেন আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে দাবাতের কাজ শুরু করুন জোরে বলুন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কিন্তু দূরবর্তীদেরকে দাবাত দেওয়ার আগে নির্দেশ দেননি আগে নির্দেশ দিয়েছেন কাদের নিকট আত্মীয় আশি রতাকাল আকরবিন এনবি আপনা আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে জাহান নামের ভয় দেখান ভীতি প্রদর্শন করুন তো আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহাসাল্লাম মক্কায় তার বংশে গোত্রে দাওয়াতে কাজ শুরু করে দিলেন যখন এক আল্লাহর দাওয়াত দিতে লাগলেন তা উভয়েদের দাওয়াত দেওয়া যখন রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম শুরু করলেন এখন থেকে মূর্তি পূজারকরা মুশ্রিকরা ইসলামের চূড়ান্ত দুশ্মন কাফেররা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের উপর নির্যাতন সূচনা শুরু করে দিল যেই নবীকে দেখলে সবাই আলামিন বলে ডাকত যেই নবীকে ফয়সালাকারী হিসাবে মানুষ জানত যেই নবীকে সবাই ভালোবাসত সবাই মহাব্বত করত যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম যখন হকের আওয়াজ তুললেন শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন তাওহিদের পক্ষে কথা বলতে লাগলেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের নিকট আত্মীয়রা তার আপন চাচারাই আল্লাহ রসুলের সব চাইতে বড় শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল তাহলে চিন্তা করেন ইসলাম হক এমন একটা জিনিস যে হক কথা বললে হকের উপর চলতে গেলে আমার নিজের আত্মীয় আমার সন্তান আমার বাবাও আমার বিপক্ষে চলে যেতে পারে জোরে বলুন ঠিক কি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম যখন দাবাতে কাজ শুরু করলেন আবু তালেব ছিল রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম সব চাইতে আপন জন তার অভিভাবক তার দাদা ইন্তেকালের পরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহাসাল্লামকে আবু তালেবের কাছে রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামকে তার দাদা শপথ করে গিয়ে শপর্দ করে গিয়েছিলেন তার অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন এবার আবু তালেব যখন এই তাওহিদের বাণী শুনলেন কোরআনের আওয়াজ যখন শুনলেন ইসলামের বাণী কালেমার বাণী যখন শোনার সাথে সাথে আবু তালেব ভয়ে কাঁপতেছেন আবু তালেব বলতেছেন ভাতিজা আমি তোমার সব বর্ণনা শুনলাম আমি তোমার সব কথা শুনলাম তুমি তো আসলেই ভালো ভালো কথা বলতেছ কিন্তু আমার আমার ভয় হচ্ছে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে তুমি যখন এই বাণী যখন মক্কার মধ্যে সরাই দিবা তখন তোমার উপরে অনেক নির্যাতন জুলুম চলে আসবে তোমাকে তারা মারধর করবে তোমার উপরে তারা বিভিন্নভাবে তারা তোমার উপরে তার তারা টর্চার করবে এই জন্য আমার ভয় লাগতেছে কারণ তোমার অভিভাবক হিসাবে আমার বাবা অর্থাৎ তোমার দাদা আমাকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে আমি কিভাবে সেই কষ্ট সহ্য করব তুমি যদি এই দাবাত মানুষের মক্কার মধ্যে দিতে থাকো কালিমার দাবাত যদি দিতে থাকো ইসলামের বাণী যদি পৌঁছায় দাও কোরআনের কথা যদি বলো তাহলে মক্কার এই মক্কার নেতৃত্ব স্থানীয় লোকরা তোমার উপরে জুলুম করে নির্যাতন করবে তোমাকে মারবে হত্যা করার চেষ্টা করবে তখন আমি আবু তালেবের হৃদয়ে এই ব্যথা আমি সহ্য করতে পারবো না আল্লাহ আকবর এবার রসুল করিম সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তিনি ভয়ে ভীত না হয়ে বসে না থেকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহাসাল্লাম জুলুমের ভয়ে নির্যাতনের ভয়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহাসাল্লাম কোরআনের দাওয়া বন্ধ করে দেয় নাই সুবাহান আল্লাহ এবার আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহাসাল্লাম সকাল বেলায় 
সাফা পাহাড়ের উপরে গেলেন সাফা পাহাড়ের উপরে গিয়ে তার গোত্রের লোকজনকে ডাকতেছে নিয়া সাবা বাইতুল্লার কাছাকাছি সাফা পাহাড় যারা হজে গিয়েছেন তারা দেখেছেন সাফা পাহাড় আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহিম সাফা পাহাড়ের উপরে দাঁড়ালেন দাঁড়ানোর পরে তখন তৎকালীন যুগে আরবদের একটা রিটি ছিলে মানুষকে যখন ডাকতো ইয়া সাবাহ বলে ডাকতো আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহিম যখন জোরে জোরে ডাকতেছেন ইয়া সাবাহ ইয়া সাবা এই আবার শোনার পরে মক্কার সমস্ত মানুষ সাফা পাহাড়ের পদদেশে জমায়েত হতে লাগলেন শরিক হতে লাগলেন এবার মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা সেখানে উপস্থিত হলেন যারা যাইতে পারে নাই তারা তাদের পরিবারের একজন প্রতিনিধি পাঠায় দিয়েছেন এবং তারা বলতে লাগল আমাদের আলামিন আমাদেরকে ডেকেছে নিশ্চয় কোনো সুসংবাদ আমাদেরকে দেবে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ আল্লাহর হাবিব ছিলেন সব চাইতে বিশ্বস্ত মানুষ আরবের বুকে সব চাইতে সৎ এবং সব চাইতে সৎ এবং সত্যবাদী মানুষ ছিলেন আল্লাহর হাবিব জোরে বলুন বাহান আল্লাহ এবার আল্লাহ রসুল সব সমস্ত মানুষ যখন সমবেত হয়ে গিয়েছে আল্লাহর হাবিব তাদেরকে সমবেত মানুষদেরকে প্রশ্ন করতেছেন তাদেরকে বলতেছেন আমি যদি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেই যে ওই যে সাফা পাহাড়ের পিছন থেকে একদল শত্রু তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য এসেছে এখন তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরা কি বিশ্বাস করবে তারা সবাই এক বাক্যে বলে দিল অবশ্যই অবশ্যই বিশ্বাস করব কারণ তুমি তো আলামিন তোমাকে আমরা কোনো দিন মিথ্যা কথা বলতে শুনি নাই সুবাহান আল্লাহ তোমার বয়স চল্লিশ বছর তুমি চল্লিশ বছরের একজন তাগরা জোয়ান আমাদের সামনেই তোমার জন্ম হয়েছে মোহাম্মদ আমাদের সামনেই তোমার জন্ম হয়েছে আমাদের সামনেই তোমার শৈশব তোমার কৈশব তোমার যৌবন কাল কেটেছে আমরা তোমার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তোমাকে দেখেছি মোহাম্মদ আজ পর্যন্ত কোনো দিন তো তোমাকে কোনো মিথ্যা কথা বলতে শুনি নাই কোনো ব্যবসায় কোনো প্রতারণা করতে দেখি নাই তোমাকে আজ পর্যন্ত কোনো অসৎ বাজে আড্ডার মধ্যে আমরা কোনো দিন দেখি নাই সুবাহান আল্লাহ সুতরাং তোমার কথা তো অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নাই তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার তো কোনো যুক্তি নাই আমাদের কাছে অবশ্যই তুমি যেটা বলবে সত্য বলবে আর তুমি যেটা বলবে আমরা নির্দ্বিধায় সেটা গ্রহণ করে নেব জোরে বলুন সুবাহান এবার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাদেরকে শেরকের বিরুদ্ধে তাহিদের পক্ষে দাওয়াত দিতে লাগলেন মূর্তির বিপক্ষে এক আল্লাহর দাবাদ দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন কুল কুলু হে আমার আদিবাসীরা হে মক্কাবাসীরা কুলু তোমরা পরে নাও বললেন তোমরা এই কালিমা পরে নাও তাহলে তোমরা সফল কাম হবে আর এই কালিমা যদি না পড়ো আর এই মূর্তি পূজা রত অবস্থায় মুশ্রিক অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করো তাহলে পরকালের আসল জিন্দেগি পরকালের বিশাল জিন্দেগি সেই জিন্দেগিতে তোমাদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান নাম জোরে বলুন নজুবিল্লাহ এই দাবাত যখন মক্কার মানুষের কাছে আল্লাহর হাবি পৌঁছাই দিলেন মক্কার যারা কাফের ছিল মুশ্রিক ছিল তারা তো ক্ষোভে রাগে ফেটে গেল আল্লাহ রসুলের ওই সময় ওই মজলিসে সব চাইতে বেশি বিরোধিতা করেছিল আল্লাহ রসুলের আপন চাচা তার নাম হলো আবুল আহাব আবুল আহাব সাথে সাথে একটা পাথর উঠালেন একটা পাথর হাতে নিয়ে আল্লাহ রসুলের দিকে সুরে মারলেন আর বললেন তাব্বাল্লা কাইয়া মোহাম্মদ 
হে মোহাম্মদ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও জোরে বলো না উজুবিল্লা আবু লাহাব যখন একটা পাথর হাতে পাথর নিয়ে এবার ঢিল মারলেন আল্লাহ রসুলের দিকে তাফসিরের মধ্যে লেখে সেই পাথরটা আল্লাহর হাবিবের কাছে গিয়ে পড়লেন আল্লাহর হাবিব কষ্ট পেয়েছিলেন কারণ এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যদি নিজের আপন রক্তের মানুষ যদি বিরোধিতা করে সেই কষ্টটা একটু বেশি অন্য মানুষের চাইতে জোরে বলুন ঠিক কি না পাড়ার মানুষ যদি বিরোধিতা করে কোনো বিষয়ে তাহলে সেই কষ্টটা কমলা কিন্তু নিজের পরিবারের রক্তে রাত্মীয়র কেউ যদি বিরোধিতা করে মারতে আসে তাহলে এটা সব চাইতে বড় দুঃখজনক জোরে বলুন ঠিক কি না সেজন্য আল্লাহর হাবিব কষ্ট পেয়েছিলেন যে আমার আপন চাষা আমার আপন চাষা আমার বাবার আপন ভাই আবুল আহাব সে আমাকে আজকে বদ্দোয়া করলো তাব্বাল্লা খাইয়া মোহাম্মদ তুমি ধ্বংস হয়ে যাও আর আমাকে পাথর নিক্ষেপ করলেন আল্লাহর হাবিব কষ্ট পেয়েছিলেন আল্লাহ রসুল এই কষ্ট পাওয়াতে কারণ আল্লাহর হাবিব যেখানে কষ্ট পায় সেখানে আল্লাহর হাবিবের কাছে সীমাবদ্ধ থাকে না আল্লাহর হাবিবের এই কষ্টটা আল্লাহর আরো সে আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যায় আকবর সেই দিন আমার আল্লাহ কষ্ট পেয়েছেন যার কারণে আবু লাহাবকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একটা সুরাই নাজিল করেছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল কারিমের মধ্যে সুরাল লাহাব নামে একটা সুরা আছে না নাই এই সুরাল লাহাব নাজিল করে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আবু জেহেলের আবু লাহাবের ধ্বংসের কথা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নাজিল করে দিলেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ দুই হাত কেন আল্লাহ বললেন যে আবু লাহাব যেই হাত দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ঢিল সুরে মেরেছিলেন এই দুই হাত যখন কেউ এক হাত দিয়ে ঢিল মারে এইটা এক হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না তার দুই হাত কিন্তু সমান তালে লড়ে জোরে বলুন ঠিক না সেই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আবু লাহাবের এক হাত নয় তার দুই হাত ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আয়াত না ঢিল করে দিলেন আল্লাহ বলেন তারপর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আরো বলতেছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আরো বলতেছেন মা আগনা আনহু মা লুহু আবু লাহাবের সমস্ত সম্পদ কোনো কাজে আসবে না জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ যারা মুশরিক যারা কাফের যারা জাহান নামি হয় তাদের যদি অঢেল সম্পদ থাকে তাদের এই সম্পদ কালকে আমতের ময়দানে তাদের এক পয়সার কোনো কাজে আসে না জোরে বলুন ঠিক কি না কারণ মুশিকদের অঢেল সম্পদ থাকলে তো লাভ নাই মুসলমানদের সম্পদ থাকলে সেটা দান সদ্গা করলে সোয়াব হয় কবরে বসে সোয়াব পায় কিন্তু মুশিকের যত সম্পদ থাকে এই মুশিকের মুশিক অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে আর তার সমস্ত সম্পদ যদি এতিমখানে দান করে দেওয়া হয় তবুও তার কোনো লাভ হয় না সেজন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন মা আগুনা আনহু মা লোহু তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না তার ধন সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না ওমা কাসাব এবং তার অর্জিত কোনো কিছুই উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না ওমা কাসাবের ব্যাখ্যায় মুফাসির নাকেরাম লেখেন ওমা কাসাব দ্বারা তার সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছিল তার সন্তান সন্ততিও আখেরাত তো দূরের কথা তার সন্তানরা দুনিয়ায় তার কোনো কাজে আসে নাই জোরে বলুন সুবাহান আবু লাহাবের সন্তান এরাও দুনিয়ায় কোনো কাজে আসে নাই যখন এই সুরা লাহাব নাজিল হয় আবু যা লাহাবের সন্তান এরাও ছিল কুখ্যাত কাফের এরাও ইমান আনার সৌভাগ্য হয় নাই আবু লাহাবের তিন সন্তান ছিল দেখেন আবু লাহাব এবং তার ফ্যামিলি আমার রসুল সাল্লাহ আলহি ওসালামি কত কষ্ট দিয়েছেন যার কারণে আবু জেহেলের চাইতে 
আমরা তো সবাই আবু জেহেলের ঘটনায় জানি যে আবু জেহেল রসুলকে কষ্ট দিয়েছেন কিন্তু আবু লাহাবও কম কষ্ট দেয় নাই যার কারণে আবু জেহেলের চাইতে আবু জাহা আবু লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ সুরা আগে নাজিল করেছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আবু লাহাবের তিনটা সন্তান ছিল তার মধ্যে দুইটা ছেলে আবু লাহাবের দুই ছেলে যে দুই ছেলে আল্লাহ রসুলের দুইটা কন্যা সন্তানকে বিবাহ করেছিলেন আবু লাহাবের দুই ছেলে আল্লাহ রসুলের দুই মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন একজন হলো রুকাইয়া আর একজন হলো উম্মে কুলসুম এই দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে বিবাহ করেছিল এবার আবু লাহাব যখন শুনতে পেল যে আমার নামে নাকি মোহাম্মদ কবিতা রচনা করেছিল ধরে বলুন নাউজুবিল্লাহ এই কোরআন কোনো কবিতা নয় এই কোরআন কোনো কবির কোনো কথা নয় এই কোরআন হলো স্বয়ং আমার আল্লাহর কথা জোরে বলুন ঠিক কি না কোরআন কার কথা আল্লাহর কথা যদি কেউ কোরআন তেলোয়াত করে কথা বলে কার সাথে আর একটু যদি আওয়াজ দিয়ে বলুন কার সাথে কথা বলে আল্লাহর সাথে সরাসরি কানেকশন হয়ে যায় জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ সেজন্য কোরআন তেলোয়াত করব বেশি না কম সেজন্য কোরআনে করিম যত বেশি তেলোয়াত করব তত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও বাড়তে থাকবে আমাদের ইমান আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আলমিন বলেন তারাই তো মমিন যাদের সামনে আল্লাহর জিকির করলে তাদের অন্তরে কাঁপতে থাকে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকে আর দ্বিতীয় নম্বর মুমিনের গুণ হলো ওয়াইদা তুলিয়া তালাইহিম তাদের সামনে যখন কোরআনে কারিমের তেলোয়াত করা হয় কোরআনের আলোচনা করা হয় যা দাতহুম ইমানা তাদের ইমান আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে সুবাহার আল্লাহ সেজন্য কোরআন বেশি পর্ব বেশি শুনব আল্লাহ তৌফিক দান করে সকলে বলে আমিন এবার আবু যে আবু লাহা বলে বেড়াতে লাগলো যে মোহাম্মদ আমার নামে কবিতা রচনা করেছে আমার নামে কুৎসা রচনা করে বেড়াচ্ছে তার সন্তানদেরকে নির্দেশ দিল যে তোমরা যদি আমাকে মোহাব্বত করে থাকো আমাকে ভালোবেসে থাকো আবুল আহাব তার সন্তানদেরকে বলতেছে তোমরা যদি আমাকে মেনে থাকো আমাকে ভালোবেসে থাকো আনুগত্য করে থাকো তাহলে এই মুহূর্তে মোহাম্মদের দুই কন্যাকে তালাক দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দাও অল্লাহ কত কষ্ট এমনিতে আল্লাহ রসুল এমনি মানুষে কত কষ্টে আছে বিভিন্ন চাপে আছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কারণে বিভিন্ন চাপে আছে তারপরে আবার তার সংসারে অভাব দিনের জন্য সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে দিয়েছে এমত অবস্থায় দুইটা সন্তান দুইটা কন্যাকে তালাক দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রসুলের টেনশন আল্লাহ রসুলের কষ্ট আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল আল্লাহ আকবর এবার তার দুই কন্যা সন্তানকে রোকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে বাড়িতে পাঠায় দিল এর কারণে আল্লাহর হাবিবের কষ্ট আরও বেড়ে যায় আল্লাহর হাবিব সেদিন আরও বেশি মনে কষ্ট পেয়েছিলেন এবার শুধু তালাক দিয়ে এখান তো হয় নাই আবু লাহাবের একটা সন্তান ছেলে ছিল তার নাম হলো উতাইবা এই উতাইবা আমার রসুলের কাছে যায় কাছে গিয়ে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে অকত্য ভাষায় গালিগালাস করে এবং সর্বশেষ গালিগালাস করার শেষে আল্লাহ রসুলের মুখের মোহরে থুতু নিক্ষেপ করে কুকুর বলে সেখান থেকে চলে আসে আল্লাহ এত বড় নিকৃষ্ট কাজ এই উতাইবা আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে অকত্য ভাষায় প্রথমে গালিগালাস করে এবং কুকুর বলে সম্বোধন করে এবং আল্লাহর হাবিবের মুখের উপরে থুতু নিক্ষেপ করে জোরে বলুন নামুজুবিল্লাহ এবার উতাইবা উতাইবার এই ব্যবহারে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আরো অনেক বেশি তার কষ্টটা বেড়ে যায় 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এবার উতাইবাকে অভিশাপ দিয়ে বলতেছেন আল্লাহ তুমি এই উতাইবার জন্য এমন একটা খেপা কুকুর লেলিয়ে দাও যার কারণে যেন তার মৃত্যু হয় এই দু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবুল করে নিয়েছিলেন আর পিছন থেকে উতাইবা এই দোয়াটা শুনে ফেলেছিলেন আর উতাইবার মনের মধ্যে ভয় জাগ্রত হয়ে গেল আর সে চিন্তায় পড়ে গেল আর বলতে লাগলো যে মুহাম্মদ আজ পর্যন্ত যত দোয়া করেছে সমস্ত দোয়াই তো কবুল হয়ে গিয়েছে তার মানে আমার কি কোনো খেপা কুত্তার হাতে আমার কি মৃত্যু হবে নাকি এই কথা উতাইবার মনে এমন ভাবে জেগে বসেছে সে যেখানে যায় তার মধ্যে ভয় কাজ করে একবার এই উতাইবা তার ব্যবসায়িক কাফেলা নিয়ে আবি সিনিয়ায় সফরে গেলেন আবু সিনিয়ায় সফরে যাওয়ার পরে উতাইবা তার চার পাশে বডিগার্ড নিয়ে ঘোরাফেরা করে আর কোনো কুকুর দেখলেই তার আশপাশ দিয়ে যায় না কুকুরকে তারা দেয় উতাইবা ভয়ে ভয়ে থাকে যে কখন যেন কুকুর এসে আমাকে কামড় দিয়ে শেষ করে দেয় কখন যেন বাঘ এসে আল্লাহর হাবি আরো দোয়া করেছিলেন যে তাকে যেন বাঘ সংবিষ্ট কোনো কুকুর অর্থাৎ বাঘ নয় কুকুর যেন এসে তাকে কামড়ে তাকে যেন দুনিয়া থেকে শেষ করে দেয় এবার উতাইবা ভয়ে ভয়ে থাকতে লাগলেন এবার আবি সিনিয়ায় যখন সফরে যাওয়ার পরে তার চার দিকে বডিগার্ড নিয়ে উতাইবা ঘোরাফেরা করে রাত্রবেলায় যখন আবি সিনিয়ার তাবুর মধ্যে যখন উতাইবা ঘুমায় গেলেন উতাইবার চোখে ঘুম আসে না ভয়ে থাকে কখন যেন আমাকে বাঘ কুকুর এসে যখন আমাকে কামড় দিয়ে 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 শেষ করে দেয় এবার উতাইবা রাত্রে শুয়ে পড়লেন রাত্রে যখন শুয়ে পড়ল তার ঘুম আসে না তার আশপাশের বডিগার্ডটা রাত্রে ঘুমায় গেল ঘুমায় যাবার সাথে সাথে কোথা থেকে যেন একটা বাঘ এসে একটা নেকড়ে এসে উতাইবার অন্য কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি করে নাই উতাইবার ঘাড় মটকে তার মাথাটা ধর থেকে আলাদা করে কামড়ে নিয়ে চলে গেল আল্লাহ আকবর সেজন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লামের দোয়া কোনো মিস হওয়ার সম্ভাবনা নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেই দোয়া করেন সেই দোয়াই আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবুল করে নেয় জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ কিন্তু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম না খেয়ে থেকেছেন অভাবে থেকেছেন অনটনে থেকেছেন তবু নিজের জন্য কিছু চান নাই চান নাই শুধু সারাটা জীবন উম্মতি উম্মতি বলে কেঁদেছেন জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ তিনি নিজে না খেয়ে থেকেছেন তিনি তার এমনও দিন গেছে দুই দিন তিন দিন তার বাড়িতে চুলা জলে নাই আল্লাহর হাবিব অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে যদি আল্লাহর হাবিব দোয়া করতেন তাহলে দোয়া করতে দেরি সাথে সাথে ওই অহুত পাহাড়টা স্বর্ণে পরিণত হতে দেরি নাই জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আল্লাহর হাবিব নিজের জন্য কিছু চান নাই চেয়েছেন শুধু এই হতভাগা উম্মতের জন্য জোরে বলুন ঠিক কি না কিন্তু আজকে আমরা সেই উম্মত হয়ে রসুলের সুন্নত নাই সেই উম্মত হয়ে রসুলের ভালোবাসা নাই রসুলের সেই দন্তন মুবারক ভেঙে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই ইসলাম আমতা আমরা মানতে রাজি নাই জোরে বলুন ঠিক কি না সেজন্য ইসলাম মানতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুধু মসজিদের মধ্যে ইসলাম মানবেন না আপনার ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন সামাজিক জীবন আন্তর্জাতিক জীবন জীবনের সর্ব মহলে সর্বক্ষেত্রে ইসলাম অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রসুলের সুন্নত অনুসরণ করতে হবে নইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের স্পষ্ট ঘোষণা ওমাই গৈরল ইসলাম দিন আলামিন অহুফিল আখিরত মিন আল খিরিন যে ব্যক্তি ইসলাম বাদে অন্য কোনো মত অন্য কোনো পথকে গ্রহণ করবে তাহলে মিনহু তার কোন আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না অহুমাফিল আখিরত মিনাল খিরিন এবং কেয়ামতের ময়দানে তারা ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে জোরে বলুন নামুসবিল্লাহ এবার আবু জেহেল আবু লাহাব আবু লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেই সুরা নাজিল করেছেন সুরাটার নাম কি আর একটু জোরে বলুন সুরাটার নাম কি সুরা লাহাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নাজিল করে জানায় দেয় 
এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই যে বলছেন যে মা আগনা আনহু তার সম্পদ কোন কাজে আসে নাই মামা কাসাব তার সন্তান সন্তদেও কোন কাজে আসে নাই আবু লাহাবের এমন করুণ মৃত্যু হয়েছিল কিছুদিন যাওয়ার পরে আবু লাহাবের প্লেগ রোগ হয় প্লেগ রোগ হওয়ার কারণে আবু আবু লাহাবের শরীরের মধ্যে এমন একটা রোগ দেখা দিল যে রোগের কারণে আবু জেহেলের শরীরের গোস্তের মধ্যে পচন শুরু হয়ে গেল আবু জেহেলের শরীরের মধ্যে পচন শুরু হয়ে গেল কিছুদিন পরে এই পচনের মধ্যে পোকা কিলবিল করতে লাগলো পোকা চলাফেরা করতে লাগলো তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো এবার আবু যে আবু লাহাবের পরিবার লোকজন দুর্গন্ধে থাকতে পারে না এবার আবু লাহাবকে ধরে তারা সেই পাহাড়ের একটি জায়গায় গুহার মধ্যে আবু লাহাবকে রেখে এসেছে তাফসিরের মধ্যে লেখে আবু জেহেল সেখানে ধুকে ধুকে আবু লাহাব যখন মৃত্যুবরণ করে তার শরীর থেকে তার শরীর থেকে সমস্ত গোস্তগুলা পচে পচে গলে গলে জমিনের উপরে পড়ে যায় আল্লাহ আকবর তার শরীরের মধ্যে এমন পচন ধরে এমন পোকা লেগে যায় তার শরীরের সমস্ত গোস্তুগুলা খসে খসে পড়ে যেতে লাগলো যখন সে মৃত্যুবরণ করেছে তার শরীরে শুধু হার অবশিষ্ট ছিল সমস্ত গোস্তুগুলা পুকায় খেয়ে জমিনের উপরে পড়ে গেল এবার যখন তার মৌত হয়ে গেল তার লাশ যেখানে পড়ে আসে সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো আশপাশ দিয়ে মানুষ যাওয়া যায় না এবার মক্কার লোকেরা কিছু লোক ভাড়া করে আবু যে আবু লাহাবের জন্য একটা গর্ত করে তার লাশটা কোনো মতো মাটির সেখানে পুতে রেখে দিয়েছে আল্লাহ আকবর দেখেন যারা ইসলামের চূড়ান্ত দুশ্মন কাফের তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের দুনিয়ায় হয়তো ক্ষমতা দেন হয়তো তাদেরকে বিশাল অর্থ সম্পদ দান করেন কিন্তু তাদের মৌতটা তার সেদেশ তাদের শেষটা এমন অপমানজনক হয় যা কিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে তাদেরকে মানুষ গালি ছাড়া কোনো প্রশংসা করে না জোরে বলুন ঠিক কি না সেজন্য আবু জেহেল আবু লাহাব আমার রসুলের বিরোধিতা করেছেন যার কারণে আবু লাহাবের আবু লাহাবের কবর কই কবর নাই আবু লাহাবের কবর নাই তাকে মাটিতে যেন সেন কোনোভাবে পুতে রাখা হয়েছিল আমার আর আমার রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামকে যারা সহযোগিতা করেছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল সে সাহাবা ইসমা আজমাইনদের কবর এখনও সম্মানের সাথে মক্কা মদিনায় রয়েছে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ সেজন্য যারা নাফার মানি করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয় তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই শুরু হয়ে যায় জোরে বলুন ঠিক কি না এবার তো তার মৌত হয়ে গেল তার সম্পদ তাকে বাঁচাইতে পারে নাই তার সম্পদ তার চিকিৎসাও করতে পারে নাই তার সম্পদ কোনো কাজে আসে না এই জন্য আল্লাহ বলেছেন মা আগনান হুমালুমা কাসাব তার সন্তান এবং তার উপার্জিত সম্পদ কোনো কাজে আসবে না জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তারপরে আল্লাহ বলেন এই তে গেল দুনিয়ার শাস্তি এবার পরকালের শাস্তি কি হবে আল্লাহ তাও বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন এবার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন তারপর কালের শাস্তি হলো তারপর কালের শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান নাম জোরে বলুন এবার শুধু তাই নয় অমরা তোহ এবং তার স্ত্রী সহ সে জাহান নামে যাবে কারণ আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল তার নাম হল উম্মে জামিলা এই উম্মে জামিলা আবু লাহাবের আবু লাহাবের সহধর্মিনী ছিল এবং আবু লাহাবের ইসলাম বিরোধী যত কুকর্ম আছে এগুলার সহযোগী হিসাবে এই উম্মে জামিলা সমস্ত কাজে তাকে সহযোগিতা করেছিল এই উম্মে জামিল আল্লাহ রসুলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে আল্লাহর হাবিবের ঘরের সামনে গিয়ে উম্মে জামিলা কাটা বিছায় রাখতেন দরজার সামনে কাটা বিছায় রাখতেন উম্মে জামিলা বিভিন্নভাবে আল্লাহ রসুলকে টর্চার করেছেন উম্মে জামিলা বিভিন্নভাবে আল্লাহর হাবিবকে অকাট্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন এই উম্মে জামিলা যে আবুল আহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা 
সে এই সুরা নাজিল হওয়ার পরে এই আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা একবার রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে একটা পাথর হাতে নিয়ে আল্লাহর হাবিবকে খুঁজতে লাগলেন আর মানুষদেরকে বলতে লাগলেন মোহাম্মদ কোথায় তাড়াতাড়ি বলো আজকে আমার হাতের পাথরটি দিয়ে আমি মোহাম্মদের মাথাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেব জোরে বলে নজুবিল্লাহ এই বলে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল আল্লাহর হাবিবকে খুঁজতে লাগলেন খুঁজতে খুঁজতে কেউ একজন বললেন ওই যে মোহাম্মদ কাবা বাইতুল্লার পাশে বসে আছে তুমি সেখানে যাও সেখানে গেলে মোহাম্মদকে তুমি পেয়ে যাবে এবার আল্লাহর হাবিবকে মারার জন্য উম্মে জামিলা একটা পাথর নিয়ে রওনা করেছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আল্লাহর হাবিবকে কিভাবে হেফাজত করেন দেখেন এবার উম্মে জামিলা আল্লাহর হাবিবকে হত্যা করার জন্য পাথর নিয়ে রওনা করেছেন এবার আল্লাহর হাবিব তার সহযোগী তার সবচাইতে বিশ্বস্ত কাছের সহচর বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে সাথে নিয়ে কাবার চত্বরে বসে আছে এবার আবু বকর আদি আল্লাহ তাল আনহু আল্লাহর হাবিবকে বলতেছেন রসুল আল্লাহ ওই যে উম্মে জামিলা আসতেছে হাতে পাথর সে কিন্তু আপনাকে হত্যা করার জন্য মারার জন্য এ কাছে আসতেছে এবার আল্লাহর হাবিব বলতে সোহাবু বকর চিন্তা করো না আমার আল্লাহ আমাকে হেফাজত করবে এবার উম্মে জামিলা খুঁজতে খুঁজতে যখন কাবার কাছে চলে আসলেন আবার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন একটা আয়াত করিম আল্লাহ রসুলের অন্তরের মধ্যে ঢেলে দিলেন এবার আল্লাহ রসুল আয়াতে কারিমা তেলত করলেন এই আয়াতে কারিম আল্লাহর হাবিব রস যখন তেলোয়াত করলেন আল্লাহর হাবিব এই আয়াত তেলোয়াত করার সাথে সাথে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন উম্মে জামিলের চোখের মধ্যে একটা পর্দা ঢুকায় দিলেন যেই পর্দা দ্বারা উম্মে জামিলা আল্লাহর রসুলকে আর দেখতে পায় নাই জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এবার উম্মে জামিলা আবু বকরকে জিজ্ঞাস করে ও আবু বকর শুনলাম তোমরা তোমার সাথে নাকি মোহাম্মদ বসে আছে মোহাম্মদ কোথায় তাড়াতাড়ি বলো এবার আবু বকর বললেন মোহাম্মদ তো কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিল জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তিনি মিথ্যা কথা বলে নাই কারণ আল্লাহর হাবিব তো ওখানেই বসা ছিল যার কারণ আবু বকর মিথ্যা কথা বলে নাই এবার উম্মে জামিলা ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন এই উম্মে জামিলা বিভিন্নভাবে আল্লাহর হাবিবকে টর্চার করতেন বিভিন্নভাবে আল্লাহ রসুলকে হেনস্থা করতেন মানসিকভাবে চাপে রাখতেন তার উপরে বিভিন্নভাবে শারীরিক মানসিক নির্যাতন করত এই উম্মে উম্মে জামিলা সে তার আবু লাহাবের সহযোগী হিসাবে ছিল যার কারণে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার আবু লাহাবের সাথে সাথে তার স্ত্রী উম্মে জামিলা কেউ জাহান নামের দুঃসংবাদ দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন অম্র আতহু হাম্মা লাতাল হাতব জাহান নামের মধ্যে আবু যে আবু লাহাবকে যখন জাহান নামের মধ্যে ফেলা হবে আবু লাহাবকে যখন জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে আবু লাহাব যখন জাহান নামের আগুনের মধ্যে জ্বলতে থাকবে আর তখন এই আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তার দায়িত্ব হবে জাহান নামের মধ্যে তাকে কাজ দেওয়া হবে তার কাজ হবে সে নিজে কাঠ সংগ্রহ করে তার স্বামীর আগুনের মধ্যে সে নিক্ষেপ করবে নৌজুবিল্লাহ তার দায়িত্ব হবে কি জাহান নামের মধ্যে আবু লাহাবকে পুরানো হবে আবু লাহাবকে জাহান নামের মধ্যে পুরাবে লেলিহান শিখার মধ্যে আবু লাহাবকে পুরানো হবে আর তার স্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হবে সে কাঠ সংগ্রহ করে করে তার স্বামীর আগুনের মধ্যে সে কাঠ সরবরাহ করা হবে এটা হলো তার জন্য সবচাইতে একটা লাঞ্ছনা হবে জোরে বলুন ঠিক কিনা 
এবার তার পরে আয়াত আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন বলেন আর আবু জাহান নামের মধ্যে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলার গলার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আগুনের একটি আগুনের একটি শিকল তার গলার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পেসায় দিবেন জরে বলো নাউজুবিল্লাহ কঠোর শাস্তি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন যে একটা বিশাল আগুনের দেখেন যে লোহা যদি আগুনের মধ্যে দেওয়া হয় সেটা রং কি হয় লাল টকটক করতে থাকে সেই লাল টকটকের মধ্যে যদি কেউ হাত লাগায় তার হাত সাথে সাথে গোস্ত পুরে সেখানে দেখবেন চর্বি বের হতে থাকবে সেরকম আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলার গলার মধ্যে এমন একটি শিকল পেঁচায় দেওয়া হবে যে শিকলটা হবে লোহার শিকল আর সেই লোহার শিকলটা হবে আগুনে পুরানো লাল টক টক করবে সে আগুনও পুরানো দগ্ধ সেই শিকলটা আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল আর গলার মধ্যে পেঁচায় দেওয়া হবে এটা হলো তার শাস্তি তাহলে দেখেন যারা ইসলামের বিরোধিতা করেছিল সেই সময় আল্লাহ আকরবুল আলমিন তাদেরকে দুনিয়া দুনিয়ায় করেছেন লাঞ্ছিত এবং আখেরাতে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন যে শাস্তির শুরু আছে কিন্তু সেই ইসলামকে বিরোধিতা করেছিল আর একজন তার নাম হলো আবু জেহেল নাম কি আবু জেহেল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইমের বিরোধিতা করতে লাগলেন আবু জেহেল কেমন কেমন বিরোধিতা করলেন দেখেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আবু লাহাব আবু জেহেল কেমন বিরোধিতা করেছেন আল্লাহর হাবিব যখন নামাজে দাঁড়াইতেন নামাজে দাঁড়ানোর সময় আবু জেহেল তার দল বল নিয়ে আল পিছন থেকে আল্লাহ রসুলকে কটকতি করতেন গালি দিতেন পিছন থেকে কটকতি করতেন গা কটকতি করত গালি দিত আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম যখন শেষ দায় যাইত শেষ দায় যাইতেন তখন ওই শয়তান আবু জেহেল আল্লাহ রসুলের পিঠের উপরে উটের লারি ভুরি নিয়ে এসে তার পিঠের উপর রেখে দিত জোরে বলুন না উসুবিল্লা পচা গন্ধ উটের লারি ভুরি দেখেন যে এই লারি ভুরি গরুর বা কোনো পশুর লারি ভুরি এমনিতেই কিন্তু গন্ধ তারপরে যদি সেটা যদি পচা নারী ভুরি হয় তাহলে সেটা তো আরও দুর্গন্ধ আল্লাহর হাবিব যখন সিজদায় চলে যেতেন সিজদায় যখন তার মাথাটা আল্লাহর কাছে অবনত করতেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম সিজদায় যেতেন এই সুযোগে আবু জেহেল তার মাথার উপরে নারী ভুরি পচা এইগুলো নিয়ে এসে তার মাথার উপরে রেখে দিতেন তোরে বলো নামজুবিল্লাহ এই কষ্ট আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম শুধু মুখ বোঝে সহ্য করেছেন তাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম কোনো গালি দেয় নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম তবু ইসলামের কালিমার দাওয়াতের কাজ বন্ধ করে নাই সুবাহান আল্লাহ এত নির্যাতন সহ্য করার পরেও জুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলার আমার নবীর ওপর চালানো হয় তবু আল্লাহ রসুল ইসলামের কালিমার দাওয়াত দেওয়া ইসলামের কালিমা থেকে কালা ইসলামের প্রচার প্রসার থেকে কোরআনের বিধান থেকে তিনি এক চুল পর্যন্ত পিছু হটে নাই সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম দাওয়াত দিতে দিতে যখন দেখলেন যখন দেখলেন মুসলমানদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুসলমানদের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তেছে মানুষ আস্তে আস্তে কালিমার দাওয়াত গ্রহণ করতেছে মানুষ ইসলামের ছায়া তলে যখন মানুষ আসতেছে এবার আবু জেহেল একদিন প্রস্তাব দিয়ে বসল ও মোহাম্মদ তুমি তো আমাদের বংশের লোক আমার ভাতি যা হও তুমি তো আব্দুল মুতালিবের নাতি তুমি তো আমার ভাই আবদুল্লাহ সন্তান তাই তোমাকে আমি একটা সমঝোতা প্রস্তাব দিতে চাই তুমি কি চাও ও মোহাম্মদ তুমি তো দাওয়া দিয়ে দিয়ে আমাদের বাপ দাদার পৌত্তলিক ধর্ম থেকে মূর্তি পূজা থেকে মানুষকে আস্তে আস্তে সাইড করে নিচ্ছ তোমার দলে নিয়ে যাচ্ছ ও মোহাম্মদ তুমি তো আস্তে আস্তে তোমার দল ভারী করতেছ আসলে তুমি চাও কি 
তুমি যদি ও মুহাম্মদ তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে আমরা আরবের ক্ষমতাসীন বানায় দেব আরবের নেতা বানায় দেব তুমি যদি চাও তাহলে আমরা তোমাকে আরবের সব চাইতে ধনী এবং সুন্দরী রমণীকে তোমার সামনে এনে দেব তুমি যদি চাও তোমাকে অঢেল সম্পদের মালিক বানায় দেব তুমি যদি চাও তাহলে আরবের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত মানুষ আমরা তোমাকে বানায় দেব তোমাকে তোমার কোনো সম্পদের অভাব থাকবে না তোমার কোনো অর্থের অভাব থাকবে না তোমার সুন্দর রমণীর অভাব থাকবে না বাড়ি গাড়ির অভাব থাকবে না ও মুহাম্মদ বিনিময়ে তুমি শুধু এই কালিমার এক আল্লাহর কালিমার দাওয়াত দেওয়া তুমি বন্ধ করে দাও এই প্রস্তাব যখন আল্লাহর হাবিবের কাছে দেন এবার আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আবু জেহেলকে বলল চাচা শুধু আরবের নমনী ধন সম্পদ নয় আপনি যদি আমাকে ওই আমার ডান হাতে আসমানের চাঁদটা যদি এনে দেন আর আমার বাম হাতে যদি আসমানের সূর্যটা এনে দেন তবুও আমি এই কালেমার দাওয়াত থেকে আমি এক চুল পর্যন্ত সরে দাঁড়াবো না লহ আকবর এটা আসল আল্লাহ রসুলের একদিন এটা আসল আল্লাহ রসুলের মিশন তিনি ইসলামের দাওয়াত দি থেকে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহ রসুল যে শরীরের উপরে মশা মাসি পর্যন্ত মশা মাসি বসা পর্যন্ত হারাম ছিল এই ইসলামের দাওয়াত দিতে গেলেন তায়েফের ময়দান আল্লাহ রসুল তায়েফের ময়দানে যখন আল্লাহ রসুল কালে মার দাওয়াত দিতে লাগলেন এক আল্লাহর কালে মার দাওয়াত দিতে লাগলেন আল্লাহর দাওয়াত যখন তায়েফের ময়দানে দিতে লাগলেন शारीरिक निर्तन करते थे আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামকে পাথর মারতে মারতে তার মাথা মোবারক ফেটে যায় মাথা রক্ত পড়তে পড়তে রক্তের 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 বন্যায় আল্লাহ রসুলের জুতা মোবারক রক্তে আটকে যায় এবার আল্লাহর হাবিব এই কালে মার দাওয়াত দিতে গিয়ে তাইফের ময়দানে মার খেয়ে তিনি জমিনে বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছে আমার নবী কত বড় দয়ার নবী দেখেন বেহুশ হয়ে আমার নবী জমিনের উপরে পড়ে গিয়েছে এবার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রাহিল এসে হাজির হয়ে যায় যে ব্রাহিল আল্লাহ রসুলকে সুস্থ করলেন সজ্ঞানে ফিরে আনার পরে যে ব্রাহিল প্রস্তাব দেয় যে ব্রাহিল ডাক দি বলে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এই কঠোর কাফের এই জুলুমবাস তায়েবাসীর আপনাকে কত নির্যাতন করেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি শুধু একবার অর্ডার দিন এই আমি অহুদ পাহাড়টাকে তুলে নিয়ে এসে তায়েবাসীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেই এবার আল্লাহ রসুল বলে না না আমি ধ্বংস করার জন্য আসি নাই আমি দুনিয়ায় মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এসেছি সুবাহার আল্লাহ কত বড় দয়া নবী ছিলেন আমার তিনি মানুষকে ধ্বংস নয় মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কালিমার দাবাদ দেওয়ার জন্য মানুষকে জাহান নাম থেকে জান্নাতের পথে নেওয়ার জন্য এসেছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই দাঁত ভাঙা ইসলামের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত টিকে থাকার তৌফিক দান করুন সকলে বলে